இந்த கிளாஸ்ல வந்து வேவ் நம்பர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி வேவ் நம்பர் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சாதான் வந்து இந்த நம்ம வேவ் நம்பர் வந்து பார்க்க முடியும் சரிங்களா சரி ஜென்ரலா வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா வந்து ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து என்ன பண்ணு எரௌண்ட் தி நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கும் நம்ம போர்ஸ் போர்ஸ் தேரியில போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல்ல என்ன சொல்லி இருப்பாங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இங்க எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆட்டம் எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இன் எந்த் ஆர்பிட் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இன் எந்த் ஆர்பிட் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இன் எந்த் ஆர்பிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு ஜட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை அன் ஸ்கொயர் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எப்படி வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒன் ஆர் ஹெச்சி ஒன் ஆர் ஹெச்சி இந்த ஆர் வந்து என்ன சொல்லுங்க ரெட்பர் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச் பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த சி வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இந்த வேல்யூ தான் இந்த தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்தது நமக்கு ஆக்சுவலா வந்து எனர்ஜி இந்த எந்த் ஆர்பிட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆர் ஹெச் சி இன்டு ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் வந்தது இந்த ஆர் ஹெச் சி பிளேஸ்ல தான் அந்த தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம பாத்துருந்தோம் இந்த மாதிரி இதில் பாத்திருந்தோம் நம்ம சரிப்பா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எந்த் ஆர்பிட்டுக்கு இவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருந்திருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துருந்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துடும் அப்போ எனர்ஜி இந்த எந்த் ஆர்பிட்டுக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை என் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அந்த மாதிரி வந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு என்ன என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து ஒன்னு சப்சிட் பண்ணணும் எனக்கு ஒன்று சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வருது அதே மாதிரி எனக்கு டூ சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு டூ சப்சிட் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எனர்ஜி எவ்வளோ வரும் சொல்லுங்க அப்ராக்சிமேட்டா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து த்ரீனு சப்சிட் பண்ணுறீங்க எனக்கு த்ரீ சப்சிட் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா எனர்ஜி இந்த தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னா மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பை நைன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு வருது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அது சரி இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அதாவது எனர்ஜி லெவல் அதாவது ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கும் செகண்ட் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் நியர்லி டென் பாயிண்ட் டூ இருக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கும் தேர்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க நியர்லி எப்படி சொல் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் பார்த்தோம்னா நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் நைன் அந்த மாதிரி தானப்பா வருது சரிங்களா சரி இப்போ வந்து அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி லெவல்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி அதாவது எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து போக போக குறைதா கூடுதா சொல்லு பார்க்கலாம் போக போக குறைதா கூடுதா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கும் தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் லெவல்ஸ் பார்த்துட்டே போகும்போது நம்ம குறைதா கூடுதா சொல்லுங்க டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல வந்து அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் எது எடுத்துங்க என் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்னு எடுத்துங்க இந்த என் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்ல வந்து நமக்கு எனர்ஜி எவ்வளவு இருந்தது மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தானே வந்தது மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தானே வந்தது அடுத்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு எடுத்தோம்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டூன்னு எடுக்கும்போது என்ன வருது சொல்லுங்க நமக்கு எவ்வளவு வந்தது மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வந்தது சரிங்களா இங்க டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு வந்தது சொல்லுங்க இங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து நியர்லி டென் பாயிண்ட் டூனு வந்திருக்கு இங்க இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் டென் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு அடுத்து தேர்ட் ஸ்டேட் போனோம்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு போட்டோம்னா எனர்ஜி எவ்வளவு வந்தது சொல்லுங்க மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் நியர்லி அப்படி வந்தது இங்க டிஃபரன்ஸ் பாருங்க நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் நைன் வருது அப்போ வ
வேவ் லென்த்தில் இருந்து இன்ஃபினிட்டி வேவ் லென்த் வரைக்கும் ஆல் வேவ் லென்த் இப்படி அனுப்புவோம் வேரியபிள் வேவ் லென்த் இப்படி அனுப்புவோம் சரிங்களா இப்படி வேவ் லென்த் இப்படி போகுது லைட் இப்படி வந்து வருது லைட்டுனா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் எப்படின்னு வருது எடுத்துங்க இதுக்கு வேவ் லென்த் வந்து லேமடா லேமடா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் கிடையாது ஆல் பாசிபிள் வேவ் லென்த் இருக்கு இந்த ஆல் பாசிபிள் வேவ் லென்த் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்துமா எப்படி கிடைக்கும் சொல்லுங்க அதாவது ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் பேண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு என்ன மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குன்னா இந்த நம்ம இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் கொடுத்துருக்கு இல்லையா இந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் ஆல் பாசிபிள் வேவ் லென்த் இருக்குன்னா கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கும் இந்த கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த ரேடியேஷன்ஸ் வந்து இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் கேஸ் இருக்கிற மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ்ல நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகணும் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்க இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்த வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் இல்லைன்னா வேற எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகலாம் அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்ல இருக்கிற எனர்ஜிஸை சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜிஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன ஆகுனா வந்து உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது இந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கு இல்லையா இந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் கொஞ்சம் ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுனால மற்ற ரேடியேஷன்ஸ் இங்க வரும் இல்லைங்களா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல பாஸ் ஆகிட்டு மற்ற ரேடியேஷன்ஸ் இப்படி வரும் மற்ற ரேடியேஷன்ஸ் இப்படி வருது புரியுதுங்களா இந்த ரேடியேஷன்ஸ்ல வந்து சர்டைன் வேவ் லென்த் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கும் சர்டைன் வேவ் லென்த் மிஸ் ஆயிருக்கும் எந்த வேவ் லென்த் மிஸ் ஆயிருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தி டிஃபரன்ஸ் இன் எனர்ஜி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் டு செகண்ட் ஆர்பிட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் டு தேர்ட் ஆர்பிட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் டு ஃபோர்த் ஆர்பிட் இந்த மாதிரி இருக்கிற எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா மிஸ் ஆயிருக்கும் இங்க அப்ப மிஸ் ஆயிருக்குன்னா என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த இங்க வந்து இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா வந்து இந்த லைட்டை நம்ம அதாவது ஆல் பாசிபிள் லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணும் போது பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் செலக்டட் வேவ் லென்த் ஆஃப் தி இன்சிடென்ட் லைட்டை வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணிக்குது புரியுதுங்களா ஸோ அந்த அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதுனால நமக்கு வரக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து என்னன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு வரும் என்ன ஸ்பெக்ட்ரம் வரும் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா சரி இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம்ல எப்படி அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன எப்படி இருக்குன்னா ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல பிளாக் லைன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல பிளாக் லைன்ஸ் இருக்கும் இப்ப இதுதான் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்குங்க இதுல பிளாக் லைன்ஸ் இருக்கும் புரியுதுங்களா பிளாக் லைன்ஸ்னா இந்த மாதிரி பிளாக் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி பிளாக் லைன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிளாக் லைன்ஸ் இருக்கும் ஏன் பிளாக் லைன்ஸ் இருக்கும் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ன்றது நம்ம கொடுக்குற எல்லா ரேடியேஷன்ஸும் வராது ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் அதுல பர்டிகுலர் வேவ் லென்ஸ் மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸைட்டட் ஷேட்டுக்கு போறதுனால அந்த பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் மட்டும் தான் நமக்கு மிஸ் ஆயிருக்கும் அதனாலதான் அது பிளாக் லைன்ஸ் வருது அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அடுத்து வந்து உங்களுக்கு எக்ஸைட்டட் ஷேட்டுக்கு போன எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா எக்ஸைட்டட் ஷேட்டுக்கு போன எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஷேட்டுக்கு வரும்ப்பா எக்ஸைட்டட் ஷேட்டுக்கு போன எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ஷேட்டுக்கு வரும் சரிங்களா அதாவது நம்ம இப்படி அசூவ் பண்ணிக்கலாம் கவனிங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அதாவது ground state அப்படின்னு அஜூ பண்ணிக்கோங்க என் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்று தான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்போ அடுத்து என் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா என் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு சரி இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அதில் சம் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் கொடுத்துருக்கோம் செலக்டிவ் ரேடியேஷன்ஸை வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு அதாவது எந்த ரேடியேஷன்ஸை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போனோம்னா அந்த எனர்ஜி லெவல் எவ்வளவு அந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குமோ அந்த எனர்ஜி ஆஃப் தி போட்டோம் மட்டும் அப்சர்வ்
அப்போ ஃபோர்த் ஸ்டேட்டில் இருந்து என்ன ஆகுனா வந்து இப்போ அடுத்து எக்ஸைட்டட் அதாவது எக்ஸைட்டட் ஆட்டமெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் திருப்பியும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் அப்போ வந்து ஒரு ஆட்டம் மட்டும் இருக்குன்னு கிடையாது நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கு நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்குன்னா எல்லா இப்போ நம்ம இருக்கிற ஒரு டென் ஒரு டென் ஆட்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கலாம் அந்த டென் ஆட்டமில் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருக்கிற மாதிரி அஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அதில் வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டமில் இருக்கிற எலக்ட்ரானும் டைரக்டாக ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருந்து இது சாரி ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்துடும் சொல்ல முடியாது நமக்கு சரிங்களா அதாவது ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்துருக்கலாம் இல்லைனா ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருந்து தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வந்துட்டு தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்துருக்கலாம் இல்லை ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருந்து செகண்ட் ஆர்பிட் வந்துட்டு அப்புறம் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்துருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து எப்படி வந்துருக்கலாம் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்துட்டு ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருந்து தேர்ட் ஆர்பிட் வந்துட்டு தேர்ட் ஆர்பிட்டில் இருந்து செகண்ட் ஆர்பிட் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் இருந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வந்துருக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இல்லைன்னா டைரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வந்துருக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் வரும்போது எமிட் பண்ணுற ரேடியேஷனுடைய வேவ்லென்த்தும் இங்கே இந்த இங்கே பாருங்கள் ஃபோர்த்லேருந்து தேர்ட் வந்துட்டு தேர்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து எமிட் பண்ணுது இல்லைங்களா இந்த எமிட் பண்ணுற இந்த வேவ்லென்ஸ் இந்த வேவ்லென்ஸ் எல்லாமே சேம் வேவ்லென்ஸாக இருக்கா டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இங்கே எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸ் தானே இருக்குது அப்படின்னா வந்து இப்போது சப்ஸன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஏதாவது கேஸ் ஏதாவது சப்ஸன்ஸ் வந்து எக்ஸிட் ஸ்டேட் கொண்டு போயிட்டு திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது என்ன ஆகும்னா இது வந்து லைட் எமிட் பண்ணும் அதாவது லைட் எமிட் பண்ணும் புரியுதுங்களா அப்போ எனர்ஜி எமிட் பண்ணும் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபோட்டோ எமிட் பண்ணும் அப்போ எனர்ஜி எவ்வளோ எமிட் பண்ண சொல்லுங்கள் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் நியூ நியூக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை லேமடா தானே அப்போ எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது சொல்லுங்கள் ஹச் சி பை லேமடா வருது அப்போ வந்து ஒவ்வொரு வேவ்லென்த் எமிட் பண்ணுற லைட் வந்து ஒவ்வொரு லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ வந்து எக்ஸிட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது நமக்கு என்ன ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் நமக்கு என்ன ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் சொல்லுங்கள் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிசிவ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படி கிடைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் சரி அப்போ இந்த எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும் போது இந்த வேவ்லென்ஸ் இருக்கு பாருங்க என்ன வேவ்லென்ஸ் கிடைக்கும் சொல்லுங்க நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸ் கிடைக்கும் ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸ் வி கேன் கெட் இஃப் எலக்ட்ரான் எமிட்டட் ஃப்ரம் அதாவது எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் டேக்ஸ் பிளஸ் ஃப்ரம் என் டூ ஸ்டேட் டு என் ஒன் ஸ்டேட் அதாவது ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து என் டூ இனிஷியல் ஸ்டேட் வந்து என் ஒன் அதாவது அப்படி இந்த என் டூ ஸ்டேட்ல இருந்து என் ஒன் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றது அதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எமிட்டட் அந்த எமிசி ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன எப்படி இருக்கும் அதாவது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போன எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ் ஆட்டம் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போயிருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வரும்போது டைரக்டா ஹையர் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து கிரவுண்ட் ஷீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்ல முடியாது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் கூட போயிட்டு வந்திருக்கலாம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல் போயிட்டு வரும்போது இந்த லைட் வந்து எமிட் பண்ணது அதாவது எலக்ட்ரோமேட்ரேஷன் எமிட் பண்ணது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி எமிட் பண்ணியிருக்கும் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸ் நம்ம கிடைச்சிருக்கும் அந்த வேவ்லென்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதுதான் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதுதான் வந்து எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும்னா வந்து நமக்கு ஒரு பிளாக் பேக்ரவுண்டில் பிரைட் லைன்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் அதாவது பிளாக் ப்ரோ பேக்ரவுண்டில் பிரைட் லைன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த எந்த பிரைட் லைன்ஸ் கிடைக்கும்னா இந்த கரஸ்பாண்டிங் டு இந்த வேவ்லென்த் இந்த வேவ்லென்த் இங்கே இங்கே இருக்கிற வேவ்லென்த் பாருங்க இது அதாவது ஃபோர்த் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர வேவ்லென்த் ஃபோர்த் ஸ்டேட்லேருந்து தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வர வேவ்லென்த் தேர்ட்லேருந்து செகண்டுக்கு வர வேவ்லென்த் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அதான் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம இந்த வேவ்லென்த்துக்கு எல்லாம் வந்து ஃபார்முலா வந்து டெரைவ் பண்ண போகிறோம் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து ஒரு இது வந்து கண்டிப்பாக ஜேஇ இல்லைன்னா நீட்டில் கேட்பாங்க இப்போ வந்து எக் ஃபோர்த் ஸ்டேட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டுக்கு கிரவுண்டு வர வரும்போது எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் எமிட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு லைன்ஸ் சிமிலராக வரைஞ்சிட்டு இது ரெண்டு லைன் சிமிலர் இருக
அதனால வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபார்முலா என் ஒன் மைனஸ் என் டூ இப்ப என் ஒன்றது இனிஷியல்னா அப்போதான் ஹையர் லெவல்ல இருந்து லோயர் லெவல் வரும்போது இது பாசிட்டிவ் வரும் ஸோ என் ஒன் மைனஸ் என் டூ இன்ட்டு என் ஒன் மைனஸ் என் டூ பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ ஸோ தீஸ் மெனி லைன்ஸ் வி வில் கெட் அப்போ என் ஒன் மைனஸ் என் டூ இன்ட்டு என் ஒன் மைனஸ் என் டூ பிளஸ் ஒன் பை டூ சப்போஸ் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு எடுத்துட்டு என் டூ வந்து ஒன்னு எடுத்துக்கும் அதாவது வந்து எக்ஸைட்டட் சிட்டி எந்த ஆர்பிட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வருது எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு எலக்ட்ரான் வருதுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுனா வந்து நம்ம இனிஷியலா வந்து என்ல இருக்கு ஃபைனலா வந்து எது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வந்திருக்கு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அந்த கேஸ்ல நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எமிட்டடுக்கு என்ன பரவாயில்ல வரும்னா என் ஒன் பிளேஸ்ல என்ன போடுங்க என் டூ பிளேஸ்ல ஒன்னு போடுங்க அப்ப இங்க என்ன போடுங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் வருமாங்க என் மைனஸ் ஒன்னு வந்துட்டு இங்க பாருங்க என் ஒன் பிளேஸ்ல என்ன பண்ணு என்ன பண்ணு இங்க என்ன பண்ணு சொல்லுப்ப மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப என்ன மட்டும் தானே இருக்கும் சோ என் இன்ட் என் மைனஸ் ஒன் பை இன்னொரு சொல்லுங்க டூ எப்படின்னு வருதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்ப நல்லா கவனிங்க இங்க அப்ப எத்தனை வரும் பாருங்க இங்க ஃபோர் இங்க இங்க வந்து எனக்கு வந்து ஃபோர் ஃபோர் அது ஏன்னா ஃபோர்த் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் வர மாதிரி தானே எடுத்துருக்கும் அப்ப இங்க ஃபோர் போட்டீங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சொல்லுங்க த்ரீ த்ரீ இங்க ஃபோர் பை டூ எவ்வளவு டூ டூ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளவு வருது சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் லைன்ஸ் நம்ம இங்க வரைஞ்சது சிக்ஸ் லைன்ஸ் கரெக்ட் தானே இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் இது செகண்ட் லைன் இது தேர்ட் லைன் இது ஃபோர்த் லைன் இது ஃபிஃப்த் லைன் சிக்ஸ்த் லைன் சும்மா பேர் வச்சிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் எதனாலும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்கலாம் அந்த வேவ்ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம் அப்போ சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் ஆர் வி ஆர் கெட்டிங் இன் தி எமிசிவ் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு லைனும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த லைன்ஸ் எமிட் இந்த எமிசி ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கிற இந்த லைன்ஸுக்கு வந்து இந்த லைன் உடைய கரஸ்பாண்டிங் வேவ் லென்த் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு எனர்ஜி லெவல் ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி லெவல் இப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு எந்த ஸ்டேட் இங்க இருக்குன்னு எடுத்துங்க சரிங்களா அதாவது வந்து இது என் ஒன் ஸ்டேட்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இனிஷியல் ஸ்டேட் அதாவது கூட அதாவது இங்கேயாவது என் டூ ஸ்டேட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து எலக்ட்ரான் வந்து மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் என் ஒன் ஸ்டேட் டு என் டூ ஸ்டேட் என் ஒன் ஸ்டேட் டு என் டூ ஸ்டேட் வரும்போது என்ன ஆகுனா வந்து இது வந்து ஒரு ஃபோட்டானை இப்படி எமிட் பண்ணும் ஃபோட்டானை எமிட் பண்ணும் இந்த ஃபோட்டான் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் ஹச்னியூ எனர்ஜி இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இந்த ஃபோட்டான் எமிட் பண்ணதுன்னா அந்த ஃபோட்டானுடைய எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அந்த வேவ் லென்த் எமிட்டடு அந்த வேவ் லென்த் எவ்வளோ இருக்கும்ன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எனர்ஜி எமிட்டட் எனர்ஜி எமிட்டட் பை தி எலக்ட்ரான் when it migrates from n1 state to n2 state seringla higher higher state to lower state apdi varumbodhu vande energy evlo emit pannudhu nu paakanum nambu appo energy emitted energy of photon emitted by the electron when it migrates from n1 state to n2 state apdi nambu eduthukalam puriyudhungala ungalku apdi eduthingina enna formula varum solunga namakku e1 minus e2 e1 minus e2 edukalam illa e2 minus e1 edukalam அதாவது அந்த மைனஸ்ல தான் பிரச்சனை வரும் எமிட்டட் இருக்கா அப்சார்ப்ஷன் இருக்கா அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து இ ஒன்னுக்கு என்ன ஃபார்ம் சொல்லுங்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிளேஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் ஆர் ஹெச் சி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நம்ம ஆர்ன்றது என்ன சொல்லுங்க ரெக்பர் கான்ஸ்டன்ட் ஹெச்ன்றது பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சின்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ வந்து பாருங்க எனர்ஜி இ ஒன்னுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா வந்து நம்ம வந்து அதாவது ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துக்கணும் சரி ஜென்ரலா ஃபார்முலா ஃபார் எனர்ஜிக்கு என்ன சொல்லுங்க எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் ஹச் சி இன்டு ஜெட் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் அப்படி தானே இப்போ வரப்போது சரிங்களா சரி இப்போ வந்து ஆர் ஹெச் சி அப்படி காமனா ரெண்டுத்துலயும் எடுத்துடலாம் ஆர் ஹெச் சி காமனா எடுத்துடலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் எங்க போட்டீங்கன்னா கவனிங்க இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துன்னா ஜெட் ஒன்னு வருது இது என் வந்து என்ன ஆகுனா இங்க வந்து ஒன் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்க என்ன வரும் சொல்லுங்க ஒன் பை அன் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு புரியுதுங்களா இது எனர்ஜி எமிட்டட் ஒருவேளை நம்ம ஃபார்முலா எனர்ஜி எமிட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் இ டூ மைனஸ் இ ஒன் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் அப்படின்
of the photon emitted by the electron is equal to R H C into one by n one square minus one by n two square. अंदर मारी कड़ाई के दंगला नमक के पुरी दंगला दें चार चार इन अलग आउने के अब वो energy of the photon emitted by the electron के ना formula पातो नमक चलेंगे जेट स्क्वायर दो अंदर अदाव तो उंगले फॉर्मल उन्हें चलिए ना एनर्जी इन एन तो आर बीट किन्ह चलिए ना इम और एच सी इनटू जेट स्क्वायर बाय एन स्क्वायर चुना लेंगे ला अब हाइड्रोजन एटम दाने देखो ना हाइड्रोजन एटम के जेट डे वाला हाइड्रोजन एटम के जेट डे वाला चलेंगे हाइड्रोजन एटम के जेट वैल्यूवाला वन अब जेट � अब इधर सब्सिट पन्नो में तो नमक को R H C कॉमन आ रहे थे तो मना नमक फॉर्मूला वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर अपने इन वर्ड का रटन लगे शेयर इन एनर्जी के ना फॉर्मूला हच न्यू एक्चुअली इंगेल इधर हम बारे एनर्जी के ना फॉर्मूला वरन चलोगे हच न्यू वर्दे एनर्जी अब एनर्जी प्लेस लेना हम बेना सब्सिट पन्ना पड़ा है हचसी बाई लैम्बडा सब्सिट पन्ना पड़ा है पुरी दिन लोग लोग के अब एनर्जी प्लेस ले हचसी बाई लैम्बडा सब्सिट पन्ने की ना इंगे इन्हें कैंसल पन्ना लांच लोग बोल इंदे हचसी यूम हचसी इंगे कैंसल बनी रहा पुरी दिन लोग लोग के सो ये पैन रिडबर कांस्टेंट आर इन्दर रिडबर कांस्टेंट इन पे वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर अदा उधर एक्साइटेड स्टेट ले रहे हैं लोयर स्टेट के बारे में इलेक्ट्रॉन उधर एक्साइटेड स्टेट लेने लोयर स्टेट बारे में उधर इन द वेवलेंथ तले इरित रहे फोटन एमिट पन्ना देना इन द वेवलेंथ इन द वन बाय लैम्बडा इर कलिंगला इन द वन बाय लैम्बडा वादा ना बेना चल रहा हूँ बातिंग ना वेव नंबर अब डिंग चल रहा इन्ना बात चल रहा हूँ वन बाय लैम्बडा वादा इन्ना चल रहा हूँ ना वेव नंबर अब डिंग चल रहा हूँ पुरी दिंग ला चे अब वन बाय लैम्बडा वादा ना बोलते ये वन दे वेव नंबर अब डिंग चल रहा हूँ पुरी दिंग लापन चल वेव नंबर को एक सिंपल कुछ दर पाऊँगा ये बड़ी बातिंग ना न्यू बोर अब डिंग कुछ दर उन्न अंदर वेवलेंथ वंदे ना बन रहा है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ वंदे इन्ना चल रहा है वेव नंबर चल रहा है सो वेव नंबर इज इक्वल टू इन्ना चल रहा है रिडबर कांस्टेंट इंटेड वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर अब लेने रहते फॉर्मूला और वेला इधर वंदे नमक हाइड्रोजन आटम अदर जन हाइड्रोजन एटम अदर जन हाइड्रोजन एटम आ रहा है ना मत्ता एटम आ रहा है ना अधिक ना उन दोनों अंदर जेट प्लेस ला एटम ही नंबर वन नंबर आ रहा है लिया अंदर उन्हें जेट अपडे आ रहा है ना जेट स्क्वायर अपडे आ रहा है ना इनटू आर इनटू वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर इन � सरिंग ना ये बा ग्राउंड स्टेट ले इलेक्ट्रॉन उन्हें ग्राउंड स्टेट ले रखा हमारे आजू मनेगी एन इक्वल टू वन इन द स्टेट ले रखा हमारे आजू मनेगी ये इप्पे इन द इलेक्ट्रॉन उन्हें इन्ना बोलना वेर ऐसा आईएर एनर्जी स्टेट को पोड़ आईएर एनर्जी स्टेट को पोड़ रचना अंदर आटम Indonesia एनर्जी अब्जर्व बनी थी ग्राउंड सेट लंदन वाले आईएर एनर्जी स्टेटस पे रों पुरी दिन ना ग्राउंड सेट लंदन आईएर एनर्जी स्टेटस पे रों अब इन्हें ना एटम को ना ये रों को ना एनर्जी गेन बनने मारे आज जो मनी पुं अदन अदन तो एनर्जी अदन हमें ना चल रहा है एक्साइटेशन एनर्जी 
எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா அது எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி புரியுதுங்களா இது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இது வந்து என்ன எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைனல் ஸ்டேட் மைனஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட் எனர்ஜி இன் தி ஃபைனல் ஸ்டேட் மைனஸ் எனர்ஜி இன் தி இனிஷியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லி இருக்கும் எனர்ஜி ஃபார்முலா சொல்லுங்கோ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜெட் ஸ்கொயர் பை அன் ஸ்கொயர் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் அப்படி கொடுத்துருக்கணும் அப்படி கொடுத்தோம்னா எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி அதாவது ஆட்டமை எக்ஸைட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி இல்லைன்னா ஆட்டம் வந்து எக்ஸைட் ஆயிடுச்சு அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி அதுக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னாலும் நமக்கு என்ன பண்ணோன்னா ஃபைனல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜி போட்டுக்கணும் அப்போ இதில் என்ன ஒரு சொல்லுங்க இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் காமனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் புரியுதுங்களா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் காமனாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஜெட் ஸ்கொயரும் காமன் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒன் பை ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஸ்கொயர் வரும் ஆக்சுவலாக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நெகட்டிவ்ல வரும் ஏன்னா என்எஃப் ஃபைனல் ஸ்டேட் என் வந்து அதிகமாக இருக்கு இல்லையா இது கம்மியாக இருக்குன்னா இந்த வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் இது அதிகமாக இருக்கும் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிரும் நமக்கு புரியுதுங்களா அது சரிப்பா இப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குது சொல்லுங்க எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் தானே கிடைக்கும் இந்த எனர்ஜி வந்து எப்படி கிடைக்கும் இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி இப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒர்க் டன் இல்லைன்னா எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஒர்க் டன் அதர்வைஸ் எனர்ஜிக்கு என்ன பார்த்தோம்னா சார்ஜ் இன் டு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பார்த்தோம் புரியுதுங்களா சார்ஜ் இன் டு பொட்டன்ஷியல் தான் ஒர்க் டன் இப்போ சார்ஜ் பிளேஸில் எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டீங்கன்னா சார்ஜ் பிளேஸில் எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன வரும் பொட்டன்ஷியல் தானே வருது அப்போ வந்து நமக்கு கொடுக்குற ஆன்சர் வந்து இந்த ஆன்சர் எக்ஸைடேஷன் எனர்ஜினா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ இந்த இ மட்டும் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் மட்டும் கொடுக்காம விட்டுட்டு வோல்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுதான் எக்ஸைடேஷன் பொட்டன்ஷியல் எக்ஸைடேஷன் பொட்டன்ஷியல் புரியுதுங்களோ அதாவது எக்ஸைடேஷன் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஒன்று இருக்கு நம்ம பார்த்தது இது எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி புரியுதுங்களா எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜின்றது என்னது சொல்லுங்க அதாவது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஹையர் ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு அந்த ஆட்டம் வந்து சர்டின் எனர்ஜியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த எனர்ஜி தான் இவ்வளோன்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ வந்து பார்க்கறது எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அந்த சார்ஜ் மட்டும் விட்டுட்டோம்னா அப்படியே பொட்டன்ஷியல் கிடைக்கிது அப்போ நமக்கு எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி கொடுத்ததுல எலக்ட்ரான் வோல்ட்டு பிளேஸ்ல வோல்ட்டுன்னு சப்சிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு அது எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு கிடைச்சிரும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி பொட்டன்ஷியல் அதாவது ஒன்றும் இல்லை எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜிக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் எழுதுவீங்க எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து வோல்ட்டில் எழுதுவீங்க அப்படின்னு வரும் அப்போ எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியலுக்கு அப்படியே எப்படி எழுதலான்னு சொல்லுங்க எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் வி இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சொல்லுங்க எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி பை சார்ஜ் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி பை சார்ஜ் அப்படி போட்டுரும் சார்ஜ் என்ன இ கேன்சல் பண்ணிட்டு அப்போ என்ன கிடச்சிரும் அப்போ என்ன கிடைக்கணும் அப்படியே ஆன்சர் வந்து நமக்கு வோல்ட்டில் கிடச்சிரும் ஸோ ஆன்சர் சொல்லுங்க மைனஸ் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜெட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை என் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் ஐ ஸ்கொயர் இன் வோல்ட் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அடுத்து வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறது அயனைசேஷன் எனர்ஜி அயனைசேஷன் அயான் என்ன சொல்லுங்க அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதாவது ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடும் ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டா அந்த ஆட்டம் இஸ் செட் பி ஐனைஸ்டு அப்படி சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி என் ஒன் ஈக்குவல் டு என் கூட அஜ்மணி ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டு எலக்ட்ரானை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும்னா அப்போ வந்து எலக்ட்ரானை வந்து ஒரு எந்த ஆர்பிட்ல இருந்து எங்க கொண்டு போனா ரிமூவ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆட்டம்ல வந்து இது ஆட்டம்னு அஜ்ஜு மணிக்குங்க நிறைய ஆர்பிட்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துங்க இதுதான் எந்த ஆர்பிட் அஜ்ஜு மணிக்கு எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு இந்த ஆட்டம்ல வந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா வந்து இந்த ஆட்டம் இஸ் செட் பி அயனைஸ்டுன்னு சொல்லிடுறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானை வந்து எந்த ஆர்பிட்ல இருந்து எந்த ஆர்
இதே வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து அதை எக்ஸைட் அதாவது ஐனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு சப்சிட் பண்ணணும் சொல்லுங்க எனக்கு ஒன்னு சப்சிட் பண்ணணும்னா எனர்ஜி ரிக்வைட் டு ரிமூவ் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஃப்ரம் தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு என்ன வரும் சொல்லுங்க இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜெட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்தோம்னா ஜெட் ஒன்னு வந்துடும் ஸோ மை அப்போ பிளஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் வரும் புரியுதுங்களா ஆ அப்போ வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோம் சொல்லுங்க நம்ம எலக்ட்ரானுக்கு வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுக்குறோம் ஆல்ரெடி எவ்வளோ எனர்ஜி இருந்துச்சு அதுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருந்துச்சு அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ வந்துருது அப்போ எனர்ஜி ஜீரோனா வந்து என்ன ஆயிடுச்சு இன்ஃபினிட்டிக்கு போயிடுச்சு வெளியில வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரிப்பா இப்போ வந்து எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது அதே மாதிரி சரி அயனைசேஷன் எனர்ஜி பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ பார்க்க போறது வந்து அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அயனைசேஷன் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன <laughs> வந்து <laughs> பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஆக்சலரேட் பண்ண போறோம் ஆக்சலரேட் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிக்கும் எனர்ஜி கெயின் பண்ணிட்டு அந்த எனர்ஜி ஈக்குவல் டு எக்ஸைடேஷன் அதை அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி ஆட்டம் அப்படி வந்துருது ஸோ தி பொட்டன்ஷியல் வித் விச் தி எலக்ட்ரான் ஷுட் பி ஆக்சலரேட்டட் ஸோ தட் இட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி ஆட்டம் அதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் சொல்றோம் அந்த அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியலுக்கு என்ன ஃபார்மல் எடுக்கணும் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிவைட் பை சார்ஜ் எடுக்கும் அயனைசேஷன் எனர்ஜியில் எலக்ட்ரான் வோல்ட் போட்டால் இந்த இ விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அப்படியே பொட்டன்ஷியல் எழுதணுமுன்னா வீல் எழுதணுமுன்னா நமக்கு அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் கிடைச்சிடும் ஸோ அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை அன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது புரியுதுங்களா அது இது பொட்டன்ஷியல் எழுதணும் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் எழுதக்கூடாது அயனைசேஷன் எனர்ஜினா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வரும் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல்னா வோல்ட்டில் வரும் புரியுதுங்களா ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு என்ன வரும் ஜெட் இஸ்வல் டு வரும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன சீக்கல் ஒன்று வரும் அப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் போது அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அயனைஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணணும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் அப்ளை பண்ணணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ வந்து இது என்ன ஆயிரும்னா அயனைஸ் ஆயிரும் புரியுதுங்களா அது சரிப்பா நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கவனி இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு இருக்கு ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்பா உங்களுக்கு 